ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മഴവൽ വീഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മഴവൽ വീഡിയോസ് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ടുവിൻ്റെ നാലാമത്തെ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആരാണ് ഷോ സ്റ്റീലർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലവിധമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകളിലൂടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും പാഴാക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയി തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷേ കുറേയൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മറ്റുള്ളവരോട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ അടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഷോ സ്റ്റീലറായിട്ട് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് രജത് കുമാർ സാറാണെന്ന് പറയാതെ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്ക് രജത് കുമാർ സാറിനോടുള്ള ആ ഒരു അഭിപ്രായം മാറിയിരിക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അളവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലൂടെ കഴിഞ്ഞു കാരണം ആരുമില്ലാത്ത അച്ഛനില്ലാത്ത അമ്മയില്ലാത്ത സഹോദരങ്ങളില്ലാത്ത ഭാര്യയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അതിപ്പോൾ എത്ര വലിയ സാറായാലും ഏത് നല്ല പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയായാലും ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രജത് കുമാർ സാറിനോടുള്ള പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അകൽച്ച ഈ എപ്പിസോഡോടുകൂടി മാറുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഷോ സ്റ്റീലറായി കാണുന്നത് ഫുക്രൂനിയാണ് കാരണം വിചാരിച്ച പോലെയല്ല വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ഫുക്രു ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ടുവിൽ നിൽക്കുന്നത് പല ഫുക്രുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഒരു നിഷ്കളങ്കത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ആ രീതിയിൽ ഒരു ഷോ സ്റ്റീലർ ആകാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫുക്രുവിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കുവെക്കണം എന്തായാലും രജത് കുമാർ സാറിനോട് പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള ഒരു എനിക്കുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറി വന്നു കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിഹ്വലതകളായിരിക്കാം ആ മനുഷ്യനെ ചിലപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ചത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തണം മഴവിൽ വീഡിയോസ്